വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നീറ്റ് മാസ്റ്റർ മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ഫിസിക്സിലത്തെ ചാപ്റ്റർ ത്രീ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയാണ് കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഈ ക്ലാസ്സിന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് സെറ്റപ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതാണ് മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജും പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററും അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് ടോപ്പിക്കുകളിലേക്ക് തുറക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജാണ് ഈ മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജിൽ ഓർക്കാം ഞാൻ ഞാൻ ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകളിൽ എന്താ പറയുക പോയിൻറ്റുകളായിട്ടാണ് പറയേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജിൽ ഓർക്കേണ്ട ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് വീറ്റ് സ്റ്റോൺസ് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് അത് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഇതാണ് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഇതിൽ നമ്മൾ ഓരോ കമ്പോണൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കണം ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നീട്ടത്തിലുള്ള വയറാണ് നമ്മൾ ഈ പെറസിൻ്റെ പേരെന്താണ് മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് അത് പേര് വരാൻ കാരണം ഈ വയറാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് യൂണി നമ്മൾ ലാബിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ യൂണിഫോം ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയയും ഉള്ളത് ഒരു മീറ്റർ നീളവുമുള്ള ഒരു വയറായിരിക്കും ഇത് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലാബിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് യൂണിഫോം ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഏരിയ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അനുസരിച്ച് യൂണിഫോം ഏരിയ ആയിരിക്കില്ല എന്ന് പറയുക ലെങ്ത് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏരിയ മാറുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ലാബിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളതാണ് ഓരോ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിൻ്റെയും റെസിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും അത് മാറ്റിയിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് മെയിനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് ആണ് ഓർക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇതൊരു വീറ്റ് സ്റ്റോൺസ് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷനാണ് അതെങ്ങനെയാണ് വീറ്റ് സ്റ്റോൺസ് ബ്രിഡ്ജായിട്ട് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇതാ നോക്കൂ നമ്മുടെ വീറ്റ് സ്റ്റോൺസ് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മെയിൻ ഭാഗം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നാല് റെസിസ്റ്റൻസുകൾ ഇതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയും അതിനിടയിലൂടെ ഒരു കാലോമീറ്റർ ഇതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്യുക ചെയ്തതിലായിരുന്നു വീറ്റ് സ്റ്റോൺസ് ബ്രിഡ്ജിൽ അത് തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ ര ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇത് രണ്ടും പിന്നെ ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസിന് പകരമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫുൾ വയർ തന്നിരിക്കുന്നതും അതിനിടയിലൂടെ ഈ ഗാലോനോമീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീറ്റ് സ്റ്റോൺസ് ബ്രിഡ്ജിൽ ബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ഉള്ള കണ്ടി ബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് വേണ്ടി എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് പി ബൈ ക്യൂ ഇസിക്കൽ ടു ആർ ബൈ എസ് എന്താണ് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ആർ ബൈ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് എൽ ആണ് ഈ എൽ ലെങ്ത് ഉള്ള വയറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇത് ഒരു മീറ്റർ നീളമാണ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എൽ ആണ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഈ ലെങ്ത്തിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് ആർ ബൈ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ എൽ ലെങ്ത് ഉള്ള കണ്ടക്ടറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എൽ എന്നുള്ള ലെങ്ത് ഉള്ള കണ്ടക്ടറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് അതാണ് ബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷനിൽ എന്തായിരിക്കും ഗാലോനോമീറ്ററിനുള്ള ഡിഫ്ലക്ഷൻ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ വീറ്റ് സ്റ്റോൺസ് ബ്രിഡ്ജിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജംഗ്ഷൻ റൂളും ലൂപ്പ് റൂളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് അതിന് കണ്ടുപിടിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെയും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എങ്ങനത്തെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലത്തെ എന്ന് പറയുക ലെങ്ത് വെച്ചിട്ട് ഏരിയ മാറുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത് വെച്ചിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് മാറുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളൊക്കെ അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് വീറ്റ് സ്റ്റോൺസ് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ പോലെ വേണം ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള അപ്പോൾ ഇനി സെറിയ ഡയറിനുള്ള ബാക്കിയുള്ള കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം ഇതിന് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിനെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഗ്യാപ്പ് എന്നും ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിനെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഗ്യാപ്പ് എന്നും പറയുന്നു നമ്മൾ സാധാരണ എന്താ പറയുക ലാബിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് സൈഡിലും വെച്ചിട്ട് രണ്ട് തവണ റീഡിങ് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ആർ നമ്മുടെ ഈ കേസിൽ അൺനോൺ
പിന്നെ ഈ ടോപ്പിക്കുകളായിട്ട് ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഗാലിനോമീറ്ററിലൂടെ ഉള്ള ഡിഫ്ലക്ഷൻ സീറോ ആകുന്ന പോയിൻറ്റിന് പേ പറയുന്ന പേരാണ് നൽ പോയിൻ്റ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ ബാലൻസിങ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു അത് എന്താ പറയുക വീഡ് സ്റ്റോൺസ് ബ്രിഡ്ജിലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നൽ പോയിൻ്റ് എന്നുള്ളത് ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിലത്തെ ഫൈനൽ ടോപ്പിക്കാണ് പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പല എൻട്രൻസ് എക്സാംസിനും എന്താ പറയുക കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടാനായിട്ട് വളരെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം വളരെയധികം വെർസിറ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് പല സാഹചര്യങ്ങളിലും പല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അത് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ കാരണം അത്യാവശ്യത്തിന് ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കുട്ടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നല്ലോണം എളുപ്പമുള്ള എന്താ പറയുക ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും എങ്ങനെ വരുന്ന ഏത് ക്വസ്റ്റ്യനും സോൾവ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഇവിടെ പെൻസി കാർട്ടിൽ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റർ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സെല്ലുകളുടെ ഇ എം എഫ്സിനെ കൺപെയർ ചെയ്യാനും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും ഇതിന് ഓരോന്നിനും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാംസ് ആണ് പക്ഷേ എങ്കിലും അതിൻ്റെ ബേസിക് ജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇതിലിതാണ് നമ്മുടെ എന്ന് പറയുക മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ട് ബോ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് സർക്യൂട്ടാണ് ഇതാണ് പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്ററിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റർ വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ വളരെയധികം നീട്ടുള്ള വയറായിരിക്കും അത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതൊരു റിയോ സ്റ്റാറ്റാണ് ഇത് നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നീട് ഇത് ഡ്രൈവിംഗ് സർക്യൂട്ടാണ് ഇതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റർ പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് രണ്ട് സെല്ലുകളുടെ എന്ന് പറയുക ഇ എം എഫുകൾ കമ്പയർ ചെയ്യാനും ഇൻറ്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനും എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതിങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് സർക്യൂട്ട് മാത്രം പോരാ മറ്റൊരു സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് ഇതിനോട് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് സെല്ലുകളുടെ ഇ എം എഫ്സ് കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പാണ് ഇത് ഇതാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ട് സെല്ലുകൾ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് സർക്യൂട്ടാണ് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഇ എം എഫ്സുകൾ വെച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സർക്യൂട്ട് ഇതിനോട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം കണ്ടു ഇതെന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സമയം ഒരു സമയത്ത് ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഇ എം എഫ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതിലെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും ഒരു കീ വെക്കാം ഇവിടെയും ഒരു കീ വെക്കാം ഒരു സമയത്ത് ഒരു കീ വെക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് കീ വെച്ചതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെല്ലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുക ഇനി ആ കീ മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെയാണ് വെച്ചതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അടിയിലത്തെ സെല്ലായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താ പറയുക പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒരു സെല്ല് എന്താ പറയുക ഗാൽബിനോമീറ്ററിലേക്ക് നേരിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റർ വയറിലേക്ക് ഒരു ജോക്ക് വഴി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് സർക്യൂട്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഇ എം എഫ് കമ്പ എം എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സെല്ല് ഗാൽബിനോമീറ്റർ പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റർ വയർ ഇത് റിയോ സ്റ്റാറ്റ് ഇത് നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് സെല്ല് ഇത് എല്ലാം കൂടി എന്താ പറയുക എല്ലാത്തിനും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഇനി പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്ററിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഓർക്കാനായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ സെല്ലിൻ്റെ ഇ എം എഫ് ഇ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇ എം എഫ് അല്ല ഇവിടെയുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇ ആണെന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൽ എന്ന് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് ഈ എൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ബാലൻസിങ് ലെങ്ത് ആണ് എന്ത് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റർ വഴി പോയി 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 ഗാലിലോ മീറ്ററിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് സീറോ ആകുന്ന പോയി
ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് വന്നിരിക്കാം എന്താ പറയുക ഇവിടെ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് കേസിലും ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം അത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് പെർ എന്താ പറയുക യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആണ് എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണ് അത് ഈ ഒരു വയറിന് എന്തായാലും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു റിലേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് ഉള്ളത് ഓർക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇ എംസ് കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഇ വൺ ബൈ ഇ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ടു ഇനി ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സർക്യൂട്ട് തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു മാറ്റം കൂടി ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെല്ലിന് പാരലലായിട്ട് നമ്മളൊരു വേറൊരു സർക്യൂട്ടും കൂടി വെക്കണു ഇതൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇതും വേറൊരു കീയുമാണ് ഇതുപോലൊരു സർക്യൂട്ടും കൂടിയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് മെഷർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിന് ആർ എന്നും ഇതിനൊരു കെ വൺ കെ ഡാഷ് എന്നും ഈ കീനെ കെ ഡാഷ് എന്നും ഈ കീനെ കെ എന്നും നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സെല്ല് ഈയുടെ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്മോൾ ആർ ആണെന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കെ ഡാഷ് എന്നുള്ള കീ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിലൂടെ കറണ്ട് പോകുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഇ എം എഫ് തന്നെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് കിട്ടിയ ലെങ്ത്ത് എൽ വൺ ആണെന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഇ പ്രൊപ്പോർഷണൽ എൽ വൺ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി സെക്കൻഡ് കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കെ ഡാഷ് എന്നുള്ള കി ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഒരു ബാ സെല്ലിലൂടെ സെല്ല് മൂലമുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കാരണം ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൽ കറണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ആർ റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെ കറണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മളിത് മെഷർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക ഇ എം എഫ് ആയിരിക്കില്ലേ കിട്ടുക നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ പേരെന്താ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിൻ്റെ പേരാണ് പേരെന്താണ് ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും പിന്നീട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ വി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൽ ടു എന്നാണ് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റുക വി എന്താണ് ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്തെന്ന് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിയൻ്റെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇ ബൈ വി എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു എൽ വൺ ബൈ എൽ ടു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അത് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണ് ഇ ബൈ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ടു ഇതാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത് ഇനി ഞാൻ ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യലും ഇ എം എഫ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫോർമുലകൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു എന്തെന്ന് ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ പ്ലസ് ആർ ഈ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്മോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ ഈ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യട്ടും നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ എംപ്ലോയ്സ് ഇ ബൈ വി ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഐ ഇൻ ടു ആർ പ്ലസ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ ഇൻ ടു ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എൽ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ആ ഐയും ഐയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് കാരണം അത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് സ്മോൾ ആർ പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാണ് ആ സ്മോൾ ആർ പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ ടു എന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ സ്മോൾ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ ടു എന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടി ഇനി ഇത് ഇതും കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ആണെന്ന്
എൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കെ ഡാഷ് എന്നുള്ള കീ ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ള ബാലൻസിങ് ലെങ്ത്താണ് എൽ ടു അങ്ങനെ ഓരോന്ന് എന്താണെന്നുള്ളത് ഓർക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ എന്ത് ഇൻറ്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന സെല്ലിന് അക്രോസ് ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി ബാലൻസിങ് ലെങ്ത് ആയിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിയൻറ്റിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ മറക്കാണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ് ഒരിക്കലും മറക്കരുത് അത് വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് അത്യാവശ്യത്തിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും വരിക പക്ഷേ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉള്ള കുട്ടിക്ക് അത് എന്താ പറയുക അത്യാവശ്യത്തിന് എളുപ്പത്തിന് തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്തെന്ന് ഈ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ലെങ്ത്തിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണെന്ന് നടക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉള്ള രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വയറിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് മാറ്റാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് എന്താ പറയുക ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലാത്ത കേസുകൾ തരാനായിട്ടും ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യം ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും അല്ല ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് മാറുന്ന കേസായാലും അത് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഡൗട്ടുകളെല്ലാം എന്നത്തെയും പോലെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക നീറ്റ് മാസ്റ്റർ മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാൻ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ പറയുക ഗൂഗിളിൽ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചധികം നല്ല ആർട്ടിക്കിളുകളൊക്കെ കാണും അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താ പറയുക കുറച്ച് നല്ല ബുക്സും വായിച്ചു വയ്ക്കുക എൻ സി ആർ ടി ഇതിലത്തെ വായിച്ച് നോക്കുക എൻ സി ആർ ടിയുടെ എക്സർസൈസിൽ തന്നെ കുറച്ച് പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്ററിനുള്ള കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക എക്സ്ട്രാ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ താങ്ക്സ് 